ஒரு சிறிய இடைவெளியை தொடர்ந்து நாங்கள் மீண்டும் இணைந்திருக்கின்றோம் எனக்குள் ஒருவன் நிகழ்ச்சியில் பாடசாலை உலாச்சுப்படுத்தல் பற்றி மிகவும் பயனுள்ள விடயங்களை எங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார் ஸ்டென் ஜேம்ஸ் மகா வித்தியாலயத்தின் உளவளத்துணை ஆசிரியர் திரு எஸ் இக்னீசியஸ் அவர்கள் சார் எங்களுக்கு இந்த பாடசாலையிலே உண்மையிலே ஒரு கவுன்சிலர் தேவையா என்பதை பற்றி நாங்கள் முதல் கதைச்சி கொண்டு நீங்கள் அதற்குரிய விளக்கங்களை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறீங்க ஒரு ஒரு டீச்சர் கவுன்சிலருக்கு பாடசாலையில் இருக்கின்ற ஒரு கவுன்சிலருக்கு வந்து அவருடைய டியூட்டி என்ன சார் அவர் எப்படியானவராக இருக்கணும் அதாவது அவருடைய அவருக்கு அந்த பாடசாலையை அவற்ற வேலை என்ன அதை பற்றி கொஞ்சம் உங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்லுங்கள் சார் நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னது போல் அவர் உளவள துணையாளருக்கு இருக்கக்கூடிய வேலையை விட இவர் நாலு வேலைகளை செய்ய வேண்டியிருக்கிறது என்று சொன்னாலும் ஒரு உளவள துணை ஆசிரியர் பாடசாலையில் இந்த நாலு சம்பந்தப்பட்ட வேலைகளோட மாத்திரம் தன்னை மட்டுப்படுத்திவிடக்கூடாது உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு பரி பரீட்சைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இப்போ இன்றைக்கு எக்ஸாமுக்கு ஒரு பிள்ளை வரையில் என்று சொன்னால் நாங்கள் ரிஜிஸ்டரில் அப்சென்ட்டை போட்டுட்டு விடலாது இந்த உளவள துணை ஆசிரியர் தன்னுடைய பாதுகாப்பை அவர் பார்த்துக்கொள்ளணும் ஆனால் அந்த பிள்ளை ஏன் வரையில் என்றதுக்கான அட்லீஸ்ட் தகவலையாக அவர் பெற்றுக்கொண்டு வேணும் இந்த பிள்ளை ஏன் வரையில் என்றதுக்கான தகவலையாக பெற்றுக்க வேணும் அதாவது பாடசாலை ஆரம்பிக்கிற பொழுது காலதாமதமாக லேட் கம்மஸா வார பிள்ளையிலிருந்து பாடசாலை முடிந்து போகும் மட்டும் பாடசாலையினுடைய சகல இடங்களிலும் இந்த கவுன்சிலிங் டீச்சருடைய வேலை இருக்கிறது ஆனால் அந்த அந்த வேலைகளை செய்யறதுக்கு அவருக்கு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு இல்லாட்டி அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தை பொறுத்து தான் அந்த ஆசிரியர்களுடைய வேலையை முழுமையாக செய்யறதா இல்லையான்று சில பேர்கிட்ட கேட்ட சில கவுன்சிலிங் டீச்சர்ஸ் கிட்ட கேட்டா சொல்லணும் நான் பள்ளிக்கூடம் போனால் எப்போ முடியுது என்ற அளவுக்கு தெரிய அளவுக்கு எனக்கு வேலை இருக்கிறது என்று சொல்லி சொல்லுவார் சில பேரை கேட்டா சொல்லுவார்கள் அவரெல்லாம் இல்லை நான் என்ற பாட்டுக்கு இருக்கிறோம் என்ற மாதிரி சொல்லுவார் இப்போ இது வந்து இங்கே யாரையும் குறை சொல்வதாக இல்லை இதில் மிக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கவுன்சிலிங் தொடர்பாக எங்களுக்கு போதிய விழிப்புணர்வு இல்லாத மாதிரி இன்னொரு பக்கம் இருக்கிறது நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி இந்த கவுன்சிலிங்கை ஒரு ஒரு டீச்சர் முறையாக செய்தோன்னு போயிருக்க இந்த பிள்ளைகள் அவரோடு கொஞ்சம் சேர்ந்து கொள்வார்கள் நடத்தை <laughs> <laughs> ஆனால் உண்மையில கவுன்சிலிங் நாங்கள் என்னத்தை பார்க்கிறோம் மாட்டா நீங்க ஒரு பிள்ளையில ஒரு பிரச்சனையை பார்ப்பீங்க நாங்கள் அதை எப்படி பார்ப்போம் அந்த பிரச்சனைக்கான காரணம் என்னன்னு பார்ப்போம் அண்மையில கூட ஒரு பாடசாலை ஒரு மாணவனை என்றடிக் பண்ணியிருந்தார்கள் நீண்ட காலத்து முதல் அப்ப ஏன் என்று பார்த்தால் அவர் ஏதோ ஸ்கூல்ல அது பாடசாலை சட்ட திட்டத்துக்கு அது சரி உண்மையில ஒரு கவுன்சிலிங் டீச்சர் பள்ளிக்கூட நிர்வாகத்துக்கு இடைஞ்சலா இருக்க மாட்டார் நீங்கள் அதை செய்யலான்னு சொல்ற அதிகாரம் கவுன்சிலிங் டீச்சருக்கு இல்லை நீங்கள் உங்களுடைய ஒழுக்கம் சம்பந்தமான நடவடிக்கைகளை நீங்கள் எடுக்கலாம் அதுக்கு பிறகு அந்த பிள்ளையை திருப்பி இருக்க வரை பண்றது அந்த பிள்ளையை பாதுகாக்கிற பொறுப்பு கவுன்சிலிங் டீச்சருக்கு உரியது அவை பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும் என்றால் அது கொடுத்த பிறகு தன்னும் அந்த பிள்ளையை பாதுகாக்கலாம் இப்ப எந்த இருக்கிறது கவுன்சிலிங் அதாவது சாரி பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்க கூடாது என்ற ஒரு வாத பிரதிவாதங்கள்லாம் நிறைய நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இது இதுவே இன்றைக்கு பாடசாலைகள் அச்சுறுத்தலாக மாறி இருக்கிற சூழல்களையும் பலர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் ஒரு கவுன்சிலிங் டீச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நான் நாலு கட்டங்களை சொன்னாலும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அவருடைய டியூட்டி வந்து ஒரு அன்லிமிடெட் தான் அன்லிமிடெட் தான் அதாவது வந்து இவ்வளவு தான் என்னுடைய வேலை என்று அவர் தன்னை குறுக்கிக் கொள்ள முடியாது பிள்ளைக்கு எப்பொழுதெல்லாம் தேவை ஏற்படுகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் இந்த வழிகாட்டல் ஆலோசனை ஆசிரியர் அங்கே பிரசன்னமாக இருக்க வேணும் கண்டிப்பாக ஒரு சாதாரணமாக ஒரு ஆசிரியர் என்று சொல்ல போனாலே அவர் அதையும் தாண்டி ஒரு மாணவனோடு ஒரு நண்பனை போல பல அப்படியான எங்களுடைய பாடசாலை காலங்களிலும் கூட அப்படியான ஆசிரியர்களை தான் மாணவர்கள் விரும்புகிறார்கள் அந்த வகையிலே ஒரு உளவளத்துணை ஆசிரியர் என்பவரும் அவரை மாணவர்கள் அதிகம் விரும்புவதற்கு காரணம் அவர் அவனுடைய நிலையிலே இறங்கி அவனுடைய பிரச்சனைகளை பற்றி பார்க்கின்றார் என்று சொல்லி சார் எங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லுவீங்க இப்படியான பிரச்சனைகள்லாம் கவுன்சிலர்ஸ் இருக்கிறாங்க அவங்க தங்களுடைய சேவையை ஆற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் மாணவர்களுக்குரிய சரியான வகையிலே எல்லா இடங்களிலும் உளவள துணை கொண்ட ஒரு ஆசிரியருக்கு அதற்குரிய சேவைகள் நட நடந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் இன்று வரைக்கும் பாடசாலைகளிலே புரல்வான நடத்தனைகள் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது ட்ரொப் அவுட்ஸ் இந்த இடைவிலகல்கள் அப்படியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் நடந்து கொண்டான் இருக்கிறது அப்படியானால் சார் ஒரு உளவள துணையாளர் இருக்கின்ற பாடசாலையிலே அதனுடைய விளைவு என்ன ரிசல்ட் இப்போ அவர் தன்னுடைய டியூட்டியை சரியாக செய்கிறார் ஆனால் சில இடங்களில் சில புரல்வான நடத்தைகள் நடந்து கொண்டிருக்கணும் இது வரைக்கும் சார் உங்களுடைய அனுபவங்களையும் சார்ந்து
நீங்கள் கேட்டதுக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த தாரமும் குருவும் தலை விதிப்படி என்று சொல்கிற மாதிரி அந்த உளவள துணை ஆசிரியருக்கு அந்த பாடசாலையில் கிடைக்கின்ற ஆதரவை பொறுத்து தான் அதனுடைய விளைவு தங்கியிருக்கிறது ஆனால் பல பாடசாலைகளில் பல மாணவர்களுடைய பல மாணவர்கள் சிக்கலை எதிர் நோக்குற நேரத்தில் பல உளவளத்துணை ஆசிரியர்கள் ஏனைய ஆசிரியரோடு சப்போர்ட்டோடு தனியாக உளவளத்துணை ஆசிரியர் ஏனைய ஆசிரியர்கள் அதிபருடைய சப்போர்ட்டோடு அந்த பிள்ளைகளை நல்ல நிலைக்கு கொண்டு போன வாய்ப்புகள் எல்லாம் இருக்கிறது ஆனால் எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சவால் என்று பார்த்தீங்க என்றால் நாங்கள் அவற்றை தரவு ரீதியாக சதவீதத்திலேயோ நாங்கள் சொல்ல முடியாது இத்தனை பிள்ளைகளுக்கு இவ்வளவு கவுன்சிலிங் கொடுத்து இவ்வளவு பிள்ளையும் மாறி இருக்கிறது பரீட்சை பெறுபோர் மாதிரி நாங்கள் காட்ட முடியாது அதனாலேயே பொதுவாக பாடசாலைகள் இருக்கக்கூடிய கவுன்சிலிங் டீச்சர்ஸ் ஒரு <laughs> 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 அப்ப பள்ளிக்கூடங்கள்ல அந்த விளைவுகளை நாங்கள் சரியா இண்டிகேட் பண்றது ஒரு சலஞ்சான விஷயம் அதே நேரத்தில் நீங்கள் கேட்டது போல இந்த இடைவிலகல்கள் எல்லாம் அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்று ஒரு பார்வை இருக்கிறது ஆனால் அந்த இடங்களில் நீங்கள் அந்த குறித்த பாடசாலைகள் எல்லாம் அந்த அந்த வழிகாட்டல் ஆலோசனை ஆசிரியர்களுக்கு இந்த இடைவிலகல் குறித்த போதிய செய்திகள் அவர்களுக்கு சொல்லப்படாது இப்ப உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்க என்றால் இப்ப வழிகாட்டல் ஆலோசனை ஆசிரியர்கள் இருக்கிற பாடசாலைகள்ல எல்லாம் பெர்ஃபெக்டா நடக்கணும் வெளியில இருந்து நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் ஆனாலும் அந்த நாங்கள் ஒரு பிள்ளைகளுடைய பிரச்சனை என்று வர்ற நேரத்தில் நாங்கள் மீண்டும் பாரம்பரிய முறைக்கு போயிடும் முந்தி நாங்கள் இப்படி இல்ல இப்படி நடக்கிற உடைய நாங்கள் இதை தான் கையாள வேணும் என்று போகிறோம் ஆனால் அந்த வெளியில நிக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் சரிதானே அந்த வெளியில நிக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் தான் இன்றைக்கு எங்களுக்கு சலஞ்சான பிள்ளைகளா இருக்கிறோம் நாங்கள் இன்றைய பார்க்கிறோம் ரோட்டு வழிய அவர்கள் ஆயுதங்களோடும் வேற வேற புரல்வான நடத்தில ஈடுபடுகிறார்கள் ஆனால் அவருடைய 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 என்ன சிறுபராய அவருடைய பாடசாலை கல்வியை பார்த்தீங்க என்றால் அவர்கள் எல்லாரும் மிக அருமையாக சுருக்கம் புத்தக பூச்சிகளாக மிக அருமையாக பாடசாலைகளில் முறையாக கல்வியை கெட்ட பிள்ளைகளாக தான் இருக்கிறார்கள் அப்ப இந்த இடையில வந்த மாற்றங்களை சரியாக வழிப்படுத்துறதுக்கு பாடசாலைகளில் சந்தர்ப்பம் கொடுக்கப்பட வேணும் உண்மையில வந்து பாடசாலைகளில் அந்த அந்த வேலைகளை சரியா செய்யறதுக்கு முதல் இடமொதுக்கி கொடுக்க வேணும் இப்பொழுது வடமாகாண பாடசாலைகளில் இந்த மகளகம் என்ற ஒரு ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தி மாணவர்கள் ஃப்ரீயாக வந்து தங்களுடைய தனிய கவுன்சிலிங் என்று மட்டும் பெறாமல் தங்களுடைய இசைத்துறை சார்ந்த வேலைகளை செய்வதற்கு தன்னுடைய விளையாட்டு திறன்களை விருத்தி செய்து கொள்வதற்கு அப்படி அவர்கள் ஒரு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கிறதுக்கான ஒரு இடமாக அந்த இடத்தை ஒதுக்கி கொடுத்துருக்கார்கள் ஆனால் சில பாடசாலைகளில் அந்த போதிய இடம் இல்லாதனால அந்த பொருட்கள் பயன்படுத்தப்படாமலும் இருக்கிறது அப்போ இந்த மகளகம் போன்ற இந்த 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 விடயங்கள் எல்லாம் சரியாக கட்டமைக்கப்பட்டால் சில இந்த இடைவிலகி போகிற பிள்ளைகளை நாங்கள் திருப்பி உள்ளு கொண்டு வரலாம் நீங்கள் இந்த என்னுடைய அனுபவத்தில் நிர்வாகம் அதிபர் ஆசிரியர்கள் மற்றும் பெற்றோர் எல்லாருடைய ஒத்துழைப்போடு தான் இந்த சேவையை நாங்கள் முழுமையாக கொண்டு போகலாம் இந்த ஒத்துழைப்பு நிறைவாக கிடைக்கிற பாடசாலைகள் அந்த ஆசிரியர் அதை வெற்றிகரமாக செய்ய முடியும் ஆனால் பிள்ளைகளுடைய நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பிள்ளைகளுடைய ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் பின்னால் நாங்கள் பிரச்சனையை அடுக்கி கொண்டு போவோம் இவர் போன வருஷம் இப்படி செய்தவர் இந்த வருஷம் இப்படி செய்தவர் இனி இப்படி செய்வர் இவர் வேணாம் நாங்கள் அதை எப்படி பார்ப்போம்னு சொன்னால் இந்த பிள்ளையே இந்த பிரச்சனை தொடர்ந்து செய்கிறோம் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்க என்றால் ஒரு பையன் பாடசாலைக்கு வரவொழுங்கினம் அன்றைக்கு ஒரு ஒரு மாணவனை சந்தித்தார் வரவொழுங்கினமான மாணவன் அப்ப அந்த வரவழங்கினத்துக்கான காரணத்தை தேடி கொண்டு போனால் அவருடைய அம்மா வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டார் அப்ப அவரை பள்ளிக்கூடத்துக்கு எழுப்பி விடுறதுக்கு ஆள் இல்லை அவர் விரும்பினால் எழுப்பினால் நேரத்துக்கு எழுப்பிட்டா வருவார் அப்படி வர மாட்டார் ஆனால் இதை நாங்கள் சரியா அடையாளப்படுத்த சொல்லிச்சுனால் இவர் பள்ளிக்கூடத்துக்கு கணிசமான நாட்கள் வரல நாங்கள் வேற பள்ளிக்கூடத்துக்கு விளத்துவோம் அப்ப அந்த வழிகாட்டல் ஆலோசனை ஆசிரியருடைய வெற்றி என்கிறது அந்த பாடசாலையினுடைய ஒட்டுமொத்தமான பங்களிப்பினுடைய வெற்றியா தான் நான் பார்க்கிறேன் உண்மையிலேயே ஒரு ஒரு வழிகாட்டல் ஆசிரியர் என்பவர் வந்து அவரால் மட்டும் முழு பாடசாலை சமூகத்தையும் திருத்தி அமைத்து விட முடியாது அதற்கு பாடசாலை சமூகத்தினுடைய ஒத்துழைப்பு தேவை அதை விட இன்னமொரு முக்கியமான விடயம் அந்த மாணவனுடைய பெற்றோர் மற்றும் அவனுடைய சுற்றுப்புற சூழல் இவைகள் எல்லாவற்றினுடைய ஒத்துழைப்பு தான் ஒரு மாணவனை சரியான வழியிலே கொண்டு போய் நிறுத்த முடியும் 
எவ்வளவுதான் வெளியிலிருந்து மக்களோட மக்களாக நாங்கள் அப்படி என்னதான் ஸ்கூலில் கவுன்சிலிங் செய்து பிள்ளைகளை திருத்திட்டீங்க அப்படி என்னதான் உங்களோட ரிசல்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாலும் ஒவ்வொரு பாடசாலைகளிலும் கணிசமான அளவிலே மாணவர்கள் ஒழுங்கமைக்கப்பட்டு கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் சார் சொன்னது போல எத்தனையோ பாடசாலை மாணவர்கள் வேறு வழியிலே சென்ற பாடசாலை மாணவர்கள் ஆற்றுப்படுத்தல்னாலே திருத்தி அமைக்கப்பட்டு இன்றைக்கு பெரிய கல்வி மான்களாக இருக்கின்றார்கள் அந்த வகையிலே உளவளத்துணை என்பது பாடசாலையிலே இன்றியமையாத ஒரு விடயமாக தற்கால சமூகத்திலே காணப்படுகின்றது என்பது நாங்கள் இந்த இடத்திலே எங்களுடைய உரையாடலிலே அறிந்து கொண்ட ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது இன்றைய எனக்குள் ஒருவன் நிகழ்ச்சியின் இறுதி நிறைவுக்கு நாங்கள் வந்திருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே எங்களோடு கூட கலந்து கொண்டு சார் எங்களுக்கு நீங்கள் மிகவும் முக்கியமான தகவல்களை எங்களுக்கு தந்திருந்தீங்க ஒரு பாடசாலையிலே ஒரு மாணவனுக்கும் அதாவது ஒரு மாணவ ஒரு பாடசாலைக்கு ஒரு உளவளத்துணை ஆசிரியர் எந்த அளவிற்கு முக்கியம் ஒரு சாதாரண மாணவனுக்கு ஒரு உளவளத்துணை ஆசிரியர் அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவருடைய பங்கு எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது என்பது பற்றி நாங்கள் இன்றைக்கு அறிந்து கொண்டிருக்கிறோம் மிகவும் நன்றி சார் நீங்கள் எங்களுடைய நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு பயனுள்ள தகவல்களை எங்களுக்கு தந்ததற்காக உங்களுக்கும் நன்றி ஏனென்றால் பாடசாலைகளில் இந்த வழிகாட்டு ஆலோசனை சேவை என்பது எவ்வளவு தூரம் முக்கியமானது என்பதை இன்றைக்கு இந்த இடத்துல சொல்றதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கிறது இந்த வாய்ப்புக்கு உங்களுக்கும் நன்றி வெறுமனே இந்த உளவளத்துணை என்பதை வெறுமனே நாங்கள் இந்த விழிப்புணர்வுகளை வந்து நாங்கள் எல்லா இடங்களிலும் அங்கங்கே செய்து கொண்டிருந்தாலும் இந்த நிகழ்ச்சியின் முற்று முழுதான நோக்கமும் அதுதான் இந்த உளவளத்துணை என்பது மக்கள் மத்தியிலே சரியான ரீதியிலே போய் சென்றடைய வேண்டும் இந்த உளவளத்துணை மூலம் மக்கள் அநேகர் பயன்களை பெற வேண்டும் என்பதுதான் எனக்குள் ஒருவன் நிகழ்ச்சியின் மிக முக்கியமான நோக்கம் இது சம்பந்தமாக உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் தெரிவிக்க விரும்பினால் எங்களுடைய அலுவலகத்தின் தொலைபேசி இலக்கத்திற்கு அழைத்து நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி சம்பந்தமான கருத்துக்களையும் நீங்கள் தெரிவிக்கலாம் மீண்டும் ஒரு எனக்குள் ஒருவன் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஜான்ஸ் நன்றி